ಹೆಗರವಳ್ಳಿಯ ಸುಪಾರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಪತ್ರಕರ್ತ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರರವರೆಗೂ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗಿನ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರರವರೆಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಷರತ್ತು ಜಾಮೀನನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದೀಗ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೀಗ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಅದು ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಜಾಮೀನಾಗಿದೆ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಬಾಂಡನ್ನು ಶೋರಿಟಿಯಾಗಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಹೆಗರವಳ್ಳಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಜಾಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ರವಿ ಬೆಳಗಿರೆಗೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣವನ್ನ ನೀಡಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕಬಾರದು ಈ ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಶ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಪಡೆದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಬಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಜಾಮೀನನ್ನ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆಗೆ ಇನ್ನು ಸುನಿಲ್ ಹೆಗರವಳ್ಳಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಂತಹ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣವನ್ನ ನೀಡಿ ಈ ರೀತಿ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದೀಗ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗೆ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರರವರೆಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸುನಿಲ್ ಹೆಗರುವಳಿಗಾಗಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಲಿ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಜಾಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಬ್ಬರ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಬಾಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿಯೇ ಜಾಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚೇತನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆಗೆ ಹಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಜನ್ಯ ಇನ್ನು ಇದು ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅನಂತರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣವನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಿನ ಆ ಒಂದು ಜಾಮೀನನ್ನು ಮುಂದೂಡ್ಕೊತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಕೀಲ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರ ವಕೀಲ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಸಹ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಟ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಾಂಡ್ ಇಬ್ಬರ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಾರದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂ
ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಆದೇಶ ಏನಿದೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಸಿಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರವಿ ಬೆಳಗರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೌಜನ್ಯ ಇನ್ನು ಚೇತನ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಹಾಂ ಸೊ ಹಾಂ ಸೌಜನ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೇತನ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಸಹ ಏನು ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕರುಣ ಬೆಳ ಕರುಣ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದೀಗಷ್ಟೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಚೇತನ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಹೆಗ್ಗರವಳ್ಳಿ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗಲೇ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡಿದ್ರು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸುನಿಲ್ ಹೆಗ್ಗರೆಹೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನನ್ನು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುನಿಲ್ ಹೆಗ್ಗರಹೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವನು ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಲ್ದಿರ ಅವರ ಮಗಳು ಚೇತನ ಬೆಳಗರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಸೌಜನ್ಯ ಓಕೆ ಚೇತನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಇನ್ನು ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾದ ನಂತರ ಸಹಜವಾಗಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಪುತ್ರಿ ಸಂತಸವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಊಟ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ನಿಮ್ಮ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಕಂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ಅವರು ಜಯದೇವಾಗ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಜಯದೇವಾಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾ